everyone. Welcome to module eight, by own or by own the revision. Now let's get started with grammar. One, ngữ pháp, linguistic elements. A, simple sentences. A simple sentences called go. A simple sentences comprises of subject and predicate. Chủ ngữ, vị ngữ. For example, bạn tôi học tiếng Việt. Bạn tôi học tiếng Việt. My friend study Vietnamese. In this sentence, the subject is bạn tôi and the predicate is học tiếng Việt. Xe lửa trễ 10 phút. Xe lửa trễ 10 phút. The train is 10 minutes late. In this sentence, the subject is Xe lửa and the predicate is trễ 10 phút. Part B questions. One questions may be answered either affirmatively or negatively. Question words. A. Không. Không. Questions. Cô vui không? Cô vui không? Are you happy? Bà ấy đi học không? Bà ấy đi học không? Does she go to school? Answers Affirmative Dạ vui Dạ vui Yes, happy Dạ đi, dạ đi, yes, go, negative, dạ không vui, dạ không vui, no, not happy, dạ không đi, dạ không đi, no, she doesn't, đi, gì, gì, what questions? Ông ấy học gì? Ông ấy học gì? What does he study? Cô ấy mua gì? Cô ấy mua gì? What does she buy? Affirmative. Ông ấy học tiếng Việt. Ông ấy học tiếng Việt. He studies Vietnamese. Cô ấy mua gạo. Cô ấy mua gạo. She buys rice. Negative. Ông ấy không học gì. Ông ấy không học gì. He doesn't study anything. Cô ấy không mua gì. Cô ấy không mua gì. She doesn't buy anything. C. Phải không? Phải không? Attack questions. It is right. It is correct. Questions. Ông Nam là người Việt phải không? Ông Nam là người Việt phải không? Mr. Nam is Vietnamese. It is right. It is correct. Or Mr. Nam is Vietnamese, isn't he? Affirmative. Dạ, phải. Yes, that's right. Or yes, he is. Negative. Dạ, không phải. Dạ, không phải. No, he isn't. Or no, that's, that's not right. Ông Williams là người Mỹ phải không? Ông Williams là người Mỹ phải không? 
Mr. Williams is American. Is this right? Is this correct? Uh, oh, Mr. Williams is American, isn't he? Affirmative. Dạ phải. Dạ phải. Yes, that's right. That's correct. Or oh, yes, he. Negative. No, that's not right. It's not right. Or uh, no, he isn't. Two questions with replacement answers. Questions words. A. Do. Do. Where? Questions. Nhà ông hai ở đâu? Nhà ông hai ở đâu? Where's Mr. High's house? Answers. Nhà ông hai ở Hawthorne. Nhà ông hai ở Hawthorne. The house of Miss, Mr. High is in Hawthorne. Jane học tiếng Việt ở đâu? Jane học tiếng Việt ở đâu? Where the Jane study Vietnamese? Answers. Jane học tiếng Việt ở Victoria. Jane học tiếng Việt ở Victoria. Jane studies Vietnamese in Victoria. B. Lúc mấy giờ? Lúc mấy giờ? At what time? Bạn đi làm lúc mấy giờ? Bạn đi làm lúc mấy giờ? What time do you go to work? Tôi đi làm lúc 7 giờ sáng. Tôi đi làm lúc 7 giờ sáng. I go to work at 7 a.m. Xe buýt chạy lúc mấy giờ? Xe buýt chạy lúc mấy giờ? What time does the bus run? Xe buýt chạy lúc 2 giờ chiều. Xe buýt chạy lúc 2 giờ chiều. The bus runs at 2 p.m. C. Bao nhiêu? Bao nhiêu? How much? Or how many? Cái này bao nhiêu tiền? Cái này bao nhiêu tiền? How much is this one? Cái này 20 đồng. Cái này 20 đồng. This one is 20 đồng. John ở Sydney bao nhiêu ngày? John ở Sydney bao nhiêu ngày? Where, I'm sorry, how many days do John live in Sydney? John ở Sydney 5 ngày. John ở Sydney 5 ngày. John lives in Sydney 5 days. So maybe this will be in the past. So this, this, this question will be translated. How many days did John live in Sydney? Or how many days has John lived in Sydney? Now let's move to the practice section. Thực hành. A. Thực hành nói. Oral practice. A. Read people formally. formally. One, read a young lady. Do you remember how to read, read a young lady? Now I will show you the answer. Chào cô, chào cô. But as I mentioned in the previous lesson, we also can say chị. Chào chị, chào chị. Because the Vietnamese women like to be much younger than their age. <laughs> Chị is much younger than go. 
to read and marry the woman. Yen Sai Chào bà, chào bà. Here you also can say chào cô. Yeah, because as I say again, the Vietnamese women really like to be younger. <laughs> no matter they got married or yet, or not yet. Three, read a young man. Chào anh, chào anh. For greet a married a man. Chào ông, chào ông. Five, greet ladies and gentlemen. Yen Sui, chào quý vị, chào quý vị. B. Introduce yourself. One. Say your name. Yen Sui. Tên tôi là David. Tên tôi là David. This is just an example because you can replace the name David by another name. For example, my name is Ling. So I will say Tên tôi là Ling. Tên tôi là Ling. Two, say what your job is. One example of the answer. Tôi là sinh viên. Tôi là sinh viên. I'm a student. You also can replace student. Sinh viên by another job. Three, tell where do you live? Tôi ở Sài Gòn. Tôi ở Sài Gòn. Saigon is a name of a city in Vietnam. You also can replace Saigon by another name of other cities. Four, tell where you work. Tôi làm việc ở hãng Fox. Tôi làm việc ở hãng Fox. I work in or at for the company. For example, me, I work online, so I can say, Tôi làm việc trên mạng. Tôi làm việc trên mạng. Trên mạng means online. I work online. And if I just stay at home, to work, so I can say, Tôi làm việc ở nhà. Tôi làm việc ở nhà. I work at home. So now, if I want to say, I work online at home, so I can say, Tôi làm việc trên mạng ở nhà. Five. Tell people where do where you come from. Tôi là người Việt. Tôi là người Việt. I'm Vietnamese. You also can replace người Việt by other nationalities. Very good. I'm sure that you must. Uh, how to introduce yourself and how to greet people in Vietnamese. Now let's move to C. Ask someone about time. One, ask someone what the time is now. Do you remember how to say it in Vietnamese? I will show you the answer now. Bây giờ là mấy giờ? 
Bây giờ là mấy giờ? Now is what time? Or what time is it now? Two, ask a married man what time he goes to work. So you have to translate. What time do you go to work? In Vietnamese. The answer is, ông đi làm lúc mấy giờ? Ông đi làm lúc mấy giờ? Three, ask a young lady what time the train arrives. Do you remember how to say a ride in Vietnamese? Then arrive. So the answer is Thưa cô, tàu đến lúc mấy giờ? Thưa cô, tàu đến lúc mấy giờ? Thưa cô, it's very polite here. You also can delete it. So you just need to say Tàu đến lúc mấy giờ? Or uh, in real life, we often say pronoun plus ơi. Ơi is a word to call someone. I can now replace a pronoun by a name also. For example, if my name is Ling, so people often call me Ling ơi. Ling ơi. So I will understand that. Oh, someone is calling my name. <laughs> so here the same. You also can say, Cô ơi. Cô ơi. So people will understand that. You are talking to her, not someone else. He's setting up, say, Thưa cô, very, very polite. <laughs> Cô ơi, tàu đến lúc mấy giờ? Cô ơi, tàu đến lúc mấy giờ? Uh, what time does the train arrive? Four. Ask a married woman what time the restaurant opens. Nhà hàng. Miss Restaurant in Vietnamese. Or uh, you also can say tiệm. An. Nhà hàng or tiệm an. So the answer is Thưa bà. Tiệm ăn mở cửa lúc mấy giờ? O. Oh, bà ơi, tiệm ăn mở cửa lúc mấy giờ? Bà ơi, tiệm ăn mở cửa lúc mấy giờ? What time does the restaurant open? Five. Ask your friend, Mai, what time she had lunch? You, do you remember had lunch in Vietnamese? Ăn chưa? So the answer is Mai ăn chưa lúc mấy giờ? Mai ăn chưa lúc mấy giờ? What time do you have lunch? Now, let's move to D. Look at the people on the map. Ask and answer like this. Ông hai ở đâu? Ông hai ở đâu? Where is Mr. Hai? Or where the Mr. Hai live? Ông hai ở Sài Gòn. Ông hai ở Sài Gòn. 
Mr. Hyde lives in Saigon. One. My. She lives in Wudong. So the question is e. Cô Mai ở đâu? Cô Mai ở đâu? Maybe I will write. The answer is Cô Mai ở Vũng Tàu. Cô Mai ở Vũng Tàu. The next one, two. Mr. Nam lives in Huế. He looks quite old, so we will use ông. Ông Nam ở đâu? Ông Nam ở đâu? Ông Nam ở Huế. Ông Nam ở Huế. Three. Miss, Mrs. Lan lives in Hà Nội because she looks a little bit old, so we can say bà. Hoặc cô. If she not really, really old. <laughs> bà. Bà Lan ở đâu? Bà Lan ở đâu? Bà Lan ở Hà Nội. Bà Lan ở Hà Nội. Four. Miss Thu. She lives in Dallas. You can ask. Cô Thu ở đâu? Cô Thu ở đâu? Cô Thu ở Đà Lạt. Cô Thu ở Đà Lạt. The last one. Her name is Cúc. She lives in Đà Nẵng. Cô Cúc ở đâu? Cô Cúc ở đâu? Or you also can say bà. Cô Cúc ở Đà Nẵng. Cô Cúc ở Đà Nẵng. E. Listen to the tab and answer the questions. Now I will read the tab as I lost the CDs. Bạn tôi Tôi có một người bạn Việt Nam. Tên cô ấy là Nguyễn Thị Mai. Cô Mai đến Úc 2 năm rồi. Cô ấy đang ở Melbourne. Hàng ngày, cô Mai đi học tiếng Anh ở Đại học Victoria. Tôi gặp cô Mai mỗi ngày thứ sáu. Chúng tôi đi ăn trưa với nhau ở tiệm ăn Việt Nam. Cô Mai giúp tôi học tiếng Việt. Now I will translate words by words. My friend, I have a Vietnamese friend. Her name is Nguyễn Thị Mai. Miss Mai has arrived in Australia for two years already. She is living in Melbourne. Every day, Miss Mai goes to study English at Victoria University. I meet Miss Mai every Friday. We have lunch with each other in Vietnamese restaurant. Miss Mai helps me to study Vietnamese. Now, please answer. A. Bạn có người bạn Việt Nam phải không? Bạn có người bạn Việt Nam phải không? 
Do you have a Vietnamese friend? Is this right? Or do you have a Vietnamese friend? Don't you? We check again in the passage. Maybe I will open the passage on the song. Have you got the answer? Now I'll show you the answer. Dạ phải, tôi có một người bạn Việt Nam. Dạ phải, tôi có một người bạn Việt Nam. Yes, that's right. Yes. I do. I have a Vietnamese friend. Dạ. We just use in very polite situation. So in fact, you just need to say Đúng rồi. We often say Đúng rồi. Uh, yes, that's right. Đúng rồi. Tôi có một người bạn Việt Nam. Or you also can say phải, tôi có một người bạn Việt Nam. B. Họ tên cô ấy là gì? Họ tên cô ấy là gì? What's her full name? Check again in the passage. The answer is... E. Họ tên cô ấy là Nguyễn Thị Mai. Họ tên cô ấy là Nguyễn Thị Mai. A full name is Nguyễn Thị Mai. C. Cô Mai đang ở đâu? Cô Mai đang ở đâu? Where does she live? Where is she living now? The answer is, cô ấy đang ở Melbourne. Cô ấy đang ở Melbourne. D. Cô ấy học gì? Cô ấy học gì? The answer is, cô ấy học tiếng Anh. Cô ấy học tiếng Anh. She studies English. Y. Cô Mai giúp bạn làm gì? Cô Mai giúp bạn làm gì? What the Miss Mai have to, to do? What the Miss Mai have you to do? The answer is, cô Mai giúp tôi học tiếng Việt. O, oh, cô ấy giúp tôi học tiếng Việt. She helps me to study Vietnamese. B, thực hành viết. Written practice. A, complete the sentences by adding subjects use cues in parentheses one he uh, a man so how to say in vietnamese in this case we can say ông ấy a uh, anh ấy, ông ấy là Nguyễn Văn Nam. Ông ấy là Nguyễn Văn Nam. Ờ, anh ấy là Nguyễn Văn Nam. Anh ấy là Nguyễn Văn Nam. Chủ, we. Nguyễn Sơ Y, 
Chúng tôi. Chúng tôi ở Sài Gòn. Chúng tôi ở Sài Gòn. We live in Sài Gòn. Three. The restaurant. Tiệm ăn ở nhà hàng. Nhà hàng we often use in the north. Tiệm ăn mở cửa lúc 8 giờ sáng. Tiệm ăn mở cửa lúc 8 giờ sáng. O, nhà hàng mở cửa lúc 8 giờ sáng. Nhà hàng mở cửa lúc 8 giờ sáng. For, she's missed. So the answer is, go. Cô học tiếng Anh ở Sydney. À, sorry. Cô ấy. Cô ấy học tiếng Anh ở Sydney. Cô ấy học tiếng Anh ở Sydney. She studies English in Sydney. Five. My friend and I. In Vietnamese, we put I before. We also can put friend before and so, but the Vietnamese often put I, the head. Tôi và bạn tôi ăn trưa lúc 12 giờ. Tôi và bạn tôi ăn trưa lúc 12 giờ. Me and my friend have lunch at 12 here. Part B. Use the question word home to write the questions. 1. Ông ấy khỏe. Ông ấy khỏe. He's fine. He's good. So the question is Ông ấy khỏe không? Ông ấy khỏe không? Is he good? Is he fine? You just need to add home in the end of the statement to form the questions with word home. The same with the number two. Bạn ăn sáng. Bạn ăn sáng. You have lunch. So the question is A. Bạn ăn sáng không? Bạn ăn sáng không? Do you have lunch? Oh, sorry. Do you have breakfast? Do you have breakfast? Three. Um, cô, <laughs> cô, sorry, I don't see clearly this word. Cô ấy lo. Cô ấy lo. Maybe cô ấy lo. Cô ấy lo. Cô ấy lo. Lo mean worry. Yeah, worry in in English. So the question is, e. Cô ấy lo không? Cô ấy lo không? Is she worried? For bà hai biết tôi. Bà hai biết tôi. Mrs. Hai knows me. So the question is, e. bà hai biết tôi không? Bà hai biết tôi không? The Mrs. Hyde know me. Five. Ông Williams đi học sớm. Ông Williams đi học sớm. Mr. Williams goes to school early. So the question is A. Ông Williams đi học sớm không? Ông Williams đi học sớm không? Do Mr. Williams go to school early? C. Use the questions word Z to write the questions and answers. Number one is done for you. One. 
mua sách bà hai to buy book Mrs. Hai The question is A Bà hai mua gì? Bà hai mua gì? What does Mrs. Hai buy? And the answer is Bà hai mua sách Bà hai mua sách Mrs. Hai buys books Two Ăn Cơm Ông ấy Ăn means to eat. Cơm means rice. Ông ấy means he. So the question is e. Ông ấy ăn gì? Ông ấy ăn gì? What the he eat? What the he eat? The answer is, ông ấy ăn cơm. Ông ấy ăn cơm. He eats rice. Three. Học tiếng Việt. Ông Williams. Học means to study. Tiếng Việt means Vietnamese. Ông Williams, Mr. Williams. So the question is A. Ông Williams. Học gì? Ông Williams học gì? What does Mr. Williams study? The answer is Ông Williams học tiếng Việt Ông Williams học tiếng Việt For Làm To do Thợ máy uh, Mechanic uh, Mechanic, mechanic Cô Mai Miss Mai So the question is A Cô Mai làm gì? Cô Mai làm gì? What does Miss Mai do? The answer is Cô Mai làm thợ máy Cô Mai làm thợ máy She is mechanic Five Nói To speak Tiếng Anh English Bà ấy She so the question is e. Bà ấy nói tiếng gì? Bà ấy nói tiếng gì? What language does she speak? The answer is e. Bà ấy nói tiếng Anh Bà ấy nói tiếng Anh She speaks English D. Read passage A, point E and write the answers. Show you again the passage. Question number one. Bạn, anh, chị, người nước nào? Bạn, anh, chị. Người nước nào? Where does your friend come from? Please read again in the passage to find the answer. Have you got it? 
So the answer is bạn tôi là người Việt Nam. Bạn tôi là người Việt Nam. My friend is Vietnamese. Question number two. Tên họ bạn anh. Tên họ bạn chị là gì? What's the full name of your friend? The answer is Tên bạn tôi là Nguyễn Thị Mai. Tên bạn tôi là Nguyễn Thị Mai. You also can answer like in the passage. Tên cô ấy là Nguyễn Thị Mai. Tên cô ấy là Nguyễn Thị Mai. The third question. Cô Mai đang ở đâu? Cô Mai đang ở đâu? Where does Miss Mai live? Where is she living? The answer is Cô Mai đang ở Melbourne. Cô Mai đang ở Melbourne. She a living in Melbourne or she lives in Melbourne. For Cô Mai đến Úc bao lâu rồi? Cô Mai đến Úc bao lâu rồi? How long has Miss Mai arrived in Australia? The answer is Cô Mai đến Úc 2 năm rồi. Cô Mai đến Hai năm rồi. Miss Mai has already arrived in Australia for two years. Or Miss Mai has been has already been in Australia for two years. Five. Cô Mai đang học tiếng Anh ở đâu? Cô Mai đang học tiếng Anh ở đâu? Where the Miss Mai, uh, where is Miss Mai studying English? The answer is, Cô Mai đi học tiếng Anh ở Đại học Victoria. Or, Cô Mai đang học tiếng Anh ở Đại học Victoria. Cô Mai đang học tiếng Anh ở Đại học Victoria. Miss Mai is studying English at Victoria University. No more questions. So this revision is also a self-assessment test. There are five marks for each part. The total marks are 125. And uh, the satisfactory mark is 50. And 15 questions must be passed. Note, you can accept yourself by putting a number in each provider square. One, fail. Two, passed. Three, fair. Four, good. And five, excellent. Mm -hmm. I know that all of you may got excellent marks. So now we have to say goodbye for this lesson. Bye bye and see you on the next module, module nine. Bye-bye.